barakatuh Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhim wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati amalina Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluhu alladhi arsalahu bil haqqi bashiran wa nadhira wa da'iyan ila allahi bi idnihi wa sirajan munira أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالاً وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك الناس عن الساعة قل إن ما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا الحمد لله أجكي दिगिर पार मोरल बारी आले हदीस पंजे का ना मोशिदीर उद्दोगे मुनशीरहाट दुबारा मौय मुनशिंग हो एर चौथो बार्शिक वाज माहौ फिलेर शर्मानी तो शबाबुती शाहेब हजरत मावलाना अलहास अलालुद्दीन शाहेब उपस्थित रहे चेन विशेष अतिथि से भी आचन करी मोहम्मद इमरान हुसैन अमार आगे आलोचना करें चेन अमार उत्तम तो काचेर मनुष अशुलामी आगे जाने नहीं जे आलमगीर भाई आलोचना कर बैन तो हड़ात करें इतनी आमा के एक दिन फोन दी लेन फोन दी ये बोल चेन जब भाई आप उमुक दिन अपना माहौल फील को था है मोइमुन शिंह हाँ भाई आमर अलग है जाबे नमक के जाना ना भाई आमी तो जाने ना अपना बारी ये खाने जय हो कल हमदुलिल्लाह शायद कालोंगीर को बीर बिना सरफाली भाई और तुम तो गुरुत्वपूर्ण आलोचना करें चाहे ताहिदीर आलोचना 
তাওহিদের আলোচনা শুনলে মানুষের মজা লাগে না কেন মজা লাগে না এখানে বুঝার বিষয় আর এটা বুঝাতে গেলে রং ডং করে আলোচনা করা যায় না এজন্য অনেকের ভালো লাগে না কিন্তু পৃথিবীর বুকে যত প্রকারের আলোচনা আছে সব চাইতে দামি আলোচনা হলো তাওহিদের আলোচনা অতএব আপনারা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা শুনেছেন দালিলিক আলোচনা শুনেছেন বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ মাহফিল হচ্ছে মাত্র দুই থেকে তিন পার্সেন্ট মাহফিলে দলিল ভিত্তিক আলোচনা করা হয় আর যত মাহফিল আছে সব মাহফিলে বিদাতি আলোচনা ঠিক নামে ঠিক সুতরাং বিশ্বনবী মোহাম্মদুর রসুর সাল্লাম তার জীবনের তেষট্টি বছরের মূল্যবান তেইশটি বছরের মূল্যবান তেরোটি বছর মক্কায় শুধুমাত্র তাহিদের দাওয়াত দিয়েছেন আপনার তাহিদ ঠিক সব ঠিক তাহিদ ঠিক নাই কোনো কিছু ঠিক নাই সব বাতিল সুতরাং এই তাহিদের আলোচনা শুনেছেন এটা মেমোরিতে রাখবেন মাথায় রাখবেন এবং মরার আগ পর্যন্ত এর প্রতি আমল করে যাবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আল্লাহ আপনাদেরকে তৌফিক দান করুন আমিন ওনার আগে আলোচনা করেছেন শেখ জনাব ইয়াকুব আলী সাহেব ওনার আলোচনা মোটামুটি শুনেছি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আলোচনা করেছেন প্রথমে আমরা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাবারকা ওয়া তাআলা আমার মতো একজন নগণ্য মানুষকে সুদূর ঢাকা থেকে এই মুর্শিদহাট দুবাউরা ময়মনসিংহে আপনাদের সামনে এনে হাজির করেছেন এজন্য আমি প্রথমে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আপনাদেরকেও এখানে উপস্থিত করেছেন শুধুমাত্র আল্লাহর দ্বীনের আলোচনা শোনার জন্য ঠিক না এই আলোচনার সুযোগ সবাই পাবে না সবাই পায় না আল্লাহ আপনাদেরকে চয়েস করেছেন মনোনীত করেছেন এই জন্য আমরা সকলেই মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দরবারে শুক্রিয়া আদায় করছি আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ দরুদ সালাম শান্তির দ্বারা বর্ষিত হোক বিশ্ব মানবতার মুক্তির দিশারি মানবতার মহান শিক্ষক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম মনীষী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম নবী এবং রাসুল আমাদের নবী বিশ্বনবী সৈয়দুল মুরসালিন রহমাতুল আলমিন খতামুন্নবীন নবী মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপরে শান্তির ধারা বর্ষিত হোক महफिल आयोजक विशेषकर जुवक श्रेणी आल्ला शुक्रिया आदाय कर महफिल যুবকরা আয়োজন করেছে শুধু তাই নয় এদের সাথে আমার দেখা হয়েছে মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ এদের চেহারা গুরু দেখে আমি আন্তরিকভাবে সন্তুষ্ট হয়েছি আলহামদুলিল্লাহ কারণ এদের মধ্যে সন্ন্যাতের কিছু আলামত আছে এবং উৎসাহিত এবং ঐক্যবদ্ধ যেটা আজকে দরকার আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই যুবক ভাইদেরকে কবুল করে নেন আমি ওনাদের এই কষ্টকে ওনাদের এই চেষ্টাকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কবুল করেন না আমিন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা এর উসিলায় ওনাতে ওনাদের নাজাতের ব্যবস্থা করুন সকলে বলি আমিন আরেকটা ভালো লেগেছে আলহামদুলিল্লাহ এখানে সভাপতি সাহেব আছেন হযরত মাওলানা আলহাস আলালউদ্দিন সাহেব প্রাক্তন শিক্ষক মুন্সিরহাট ফাজিল মাদ্রাসা আমরা বিভিন্ন জায়গায় মাহফিল করতে যাই गए देखी से सभापति दारी नाई टूपी नाई 
টাকনুর নিচে কাপড় জীবনে নামাজ পড়ে কিনা সন্দেহ আছে আলহামদুলিল্লাহ একজন আলেমকে এই জায়গায় বসিয়েছেন কারণ অনেক সময় বক্তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই একটা ভুল হয়ে যায় তো এখন ওই একজন জাহেল ব্যক্তিকে এখানে বসায় থুয়ে দেন সে কি ভুল ধরবে কিচ্ছু জানে না ঠিক না কথা বলেন না কেন বুঝলেন না আমার কথা অতএব এই জাহেলদেরকে কখনো সভাপতি বানাতে যাবেন না আল্লাহ আপনাদেরকে যাচাই খায়ের দান করুক আমিন আরেকটা ধন্যবাদ বিষয়টা আগে জানিয়ে দিয়েছেন কিশোরগঞ্জে মাহবিল করতে গিয়েছি সেখানে প্রত্যেকটা গড়ে গড়ে আলেম প্রত্যেকটা গড়ে গড়ে আলেম ওখানে কোন স্কুল নাই মাদ্রাসা আছে কোন স্কুল নাই কলেজ নাই তো যারাই পড়ালেখা করে তারা হয় মাদ্রাসায় পড়ালেখা করে আর নাইলে কাজ করে তো ওখানে আমাকে ইনভাইট করা হয়েছে আমাকে কোনো বিষয় নির্ধারণ করে যায় নাই প্রত্যেক গড়ে করে আলেম বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বাংলাদেশ থেকে যিনি মদিনা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারশিপ পেয়েছেন ওনার নাম হলো রায়হান উদ্দিন মাদানি কিশোরগঞ্জে বাড়ি ওনার ওইখানে বাড়ি উনি সভাপতি তা আমাকে ইনভাইট করেছেন আমি আসরের কিছুক্ষণ পরে ওখানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমি যে বিষয়টা সিলেক্ট করে প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছি একটু পরে দেখি একজন আলেমদারি এই বিষয়ে আলোচনা করতেছে তা আমি আর এই বিষয়ে কি করব উনি পুরা টাইম এই বিষয়ে আলোচনা করলেন বিষয় চেঞ্জ করলাম বিষয় চেঞ্জ করে আরেকটা বিষয়ে ধরলাম ওখানে বসে আবার কিছুক্ষণ পরে আরেকজন আসছে তিনিও এই বিষয়ে আলোচনা করতেছে আচ্ছা বিষয় চেঞ্জ করলাম আবার মাগরিবের পরে এই বিষয়ে মাগরিবের পর থেকে ইসা পর্যন্ত তিনজন আলোচনা করেছেন এর মধ্যে একজন আবার নতুন যেটা সিলেক্ট করেছি এটাও আলোচনা করেছে বিপদ ইশারের পর থেকে আমাকে সাড়ে নয়টায় সময় দিয়েছে ইশারের পরে আধা ঘন্টা বা পনেরো ঘন্টা সময় পেয়েছি ওই পনেরো ঘন্টার মধ্যে আমি আমার সাবজেক্ট নতুন করে আবার প্রস্তুতি নিয়েছি ওখানে বসে আলহামদুলিল্লাহ অনেক কথা বলে ফেললাম আগে থেকে বিষয়টা সিলেক্ট করে দেন এটা আপনাদের বুদ্ধির পরিচয় আপনারা মোটামুটি দিনের বিষয়ে চর্চা করেন বুঝা যায় আল্লাহ রবাই আপনাদের কবুল করে নেন আমিন আমার বিষয় আপনারা জানেন কেয়ামতের পূর্ব লক্ষণ ও আমাদের করণীয় কেয়ামত হবে বিশ্বাস করেন এমন কি কেউ আছে বিশ্বাস করেন না আল্লাহ তো মহাগ্রন্থ আর কোরআনে বলেই দিয়েছেন কেয়ামত হবে কিন্তু বর্তমান বিশ্বে বড় বড় সায়েন্টিস্ট যারা বিজ্ঞানী তারাও বলছে পৃথিবী কেয়ামত হয়ে যাবে পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে এটা চির সত্য কোরআন যেরকম বলছে হাদিস সেরকম বলছে আলামত সেরকম বলছে বর্তমান বিজ্ঞানীরা সায়েন্টিস্টরা ঠিক একই কথা বলছে এই পৃথিবী একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে মহাপ্রলয় ঘটবে আল্লাহ আব্দুল আলমিন মহাগ্রন্থ আল কুরআনুল করিমে এরশাদ করে বলছেন সুরতুল হাজের মধ্যে এরশাদ করে বলছেন मुसलमान के डाक दें नाई मुक्ता के डाक दिए बन नाई আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এখানে আম বাবে একটা শব্দ ব্যবহার করেছেন গোটা মানব মন্ডলীকে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ডাক দিয়ে বলছেন ও মানুষেরা ইত্যাকুর তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করব 
সেদিন যারা কেমন দেখবে সেদিন যারা কেমন দেখবে এই প্রচন্ড প্রকম্পন দেখবে এই ভয়ঙ্কর বিষয়টা প্রত্যক্ষণ করবে বালক সন্তানকে দুধ পান করায় এইরকম সন্তানকে ফেলে দিবে বুঝাবে তাকে ফেলে দিয়ে দৌড়াবে আর প্রত্যেক গর্বধারিণী নারী যার পেটের মধ্যে বাচ্চা আছে ওই মা তার পেটের সন্তানকে ভূবিষ্ট করে দিয়ে দৌড়াইতে থাকবে বলছেন মানুষদেরকে দেখবে তারা মাতাল হয়ে আছে তারা পাগলের মতো মনে হচ্ছে আসলেই তারা পাগল নয় তারা মাতাল নয় তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয় নাই তারা মদ খায় নাই তারা নেশা খায় নাই তারা ইয়াবা খায় নাই যে তাদের মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে যাবে তারা এরকম মাতালের মতো হয়েছে ঠিক আছে কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মাতাল নয় কারণ এই পৃথিবীর প্রচন্ড এই প্রকম্পন এই ভূমিকম্পের কারণে তারা বিত সন্ত্রস্ত হয়ে পাগলের মতো হয়ে গেছে বিশ্বনবী বলেন बालक प्रचंड भयंकर प्रकम्पन देखे तीत सन्त्रस्त हो भय पे जा আর বই পাওয়ার কারণে দশ নয় এগারো বারো বছরের বালক গুরু বৃদ্ধ হয়ে যাবে এবং প্রত্যেক গর্বদারিণী নারী যার পেটের ভিতরে বাচ্চা আছে সে তার বাচ্চাকে ভূমিষ্ট করে দিয়ে দৌড়াইতে থাকবে আল্লাহ রাব্বুর আলমিন বলেন যখন পৃথিবী তার প্রকম্পনে প্রকম্পিত হবে আর মাটি জমিন তার ভিতরের জিনিসগুলোকে বের করে দিবে বাড়ির জিনিসগুলোকে উতরে দিবে ইনসান মানুষেরা বলবে মা লাহা পৃথিবীর কি হলো কি হলো কি হয়ে গেল হঠাৎ করে এরকম করতেছে কেন পৃথিবীর এরকম প্রকম্পন কেন সৃষ্টি হলো কারণটা কি তারা সবাই বিত সন্ত্রস্ত হয়ে যাবে এটা হলো সামান্য একটা মেসেজ কিন্তু কোন মানুষ তার বক্তব্যের মুখের বাসা দিয়ে প্রকাশ করে বুঝাতে পারবে না কেয়ামতের দিন এর প্রকম্পন এর ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি কত ভয়াবহ হবে এটা কোন মানুষ তার বাসা দিয়ে বুঝাতে পারবে না সম্মানিত উপস্থিতি মানুষকে এই পৃথিবী ছেড়ে একদিন চলে যেতে হবে ঠিক না এপার ও পার চোখের পাতায় এপার ও পার চোখের পাতায় ছানি পড়েছে 
ঝাপসা হয়েছে দৃষ্টি ভুলে গেছি নিজে আমি যে আল্লাহর শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি কোথায় ছিলাম কোথায় আছি ফিরে যাব আমি কোথায় দুনিয়ার মোহে বন্দি হয়ে কিছুই নেই আজ মাথায় রং তামাশার ধোকাই পরে রং তামাশার ধোকাই পরে ভুলেছি নিজেকে হাই দুদিন পরে কি হবে আমার ভেবেছে কি নিরালায় মরণা মাই ডাকছে সদা মরণা মাই ডাকছে সদা জীবনের প্রতিবাকে সময় হলে ফিরে যেতে হবে পর জীবনের ডাকে এই জীবনের উপমা হল এই জীবনের উপমা হল সাগরের জলবিন্দু পরকালের জীবনের উপমা অথই সাগর সিন্ধু প্রতারণার ধোকাই বরা প্রতারণার ধোকাই বরা মিশে রঙি নেই দুনিয়া শেষ বিচারে সকল কাজের হিসাব দিতে হবে গুনিয়া কঠিন দিনের কাঠ গড়াই কেউ কঠিন দিনের কাঠ গড়াই কেউ রবে না সাথে কর্মের ফল এক এক করি তুলে দেয়া হবে হাতে কেউ বাহাসি বে ফল পে সেদিন অনন্ত জীবনের জন্য কাঁদিবে সেদিন কেউ বা আবার ফল পে হাতে শূন্য এখনো যাদের সময় আছে এখনো যাদের সময় আছে আর না করি দেরি আসুন সবে জীবন গরি রসুলের পথ হেরি তোম ফিক দাও আল্লাহ তুমি তাও ফিক দাও আল্লাহ তুমি রহিম রহমান জান্নাত দাও মরণের পরে হে মহামহিয়ান সম্মানিত উপস্থিতি কেয়ামতের ব্যাপারে মোহান আল্লাহ রাব্বুল আলমিন কুরআনুল কালিম ইয়াশাদ করে বলছেন ইয়াস আলু কান্না সো আনিস সাম মানুষেরা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে কেয়ামতের ব্যাপারে উল ইন্নামা আল মুহা ইনদাল্লাহ বলে দাও হে নবী বলে দাও কেয়ামতের জ্ঞান তো শুধুমাত্র সেই মহান সত্তার কাছে তিনি কে কথা বলেন না কেন ঘুমাচ্ছেন খারাপ লাগতেছে আলোচনা শেষ করে দিব আল্লাহ বলছেন কুল ইন্নামা আইল মুহা আইন্দাল্লাহ কেয়ামতের খবর এটি একমাত্র আল্লাহ সুবাহার কাছে কি করে তুমি জানবে কেয়ামত হয়তো বা খুব সন্নিকটে খুব কাছে সুতরাং কেয়ামতের খবর কেউ জানে না কেয়ামতের লক্ষণ কেয়ামতের সুনির্দিষ্ট সময় পৃথিবীর কোন মানুষ বলতে পারবে না বিজ্ঞানীরা কেউ কেউ বলতে চায় আগামী একশো বছর কেউ কেউ বলতে চায় আগামী তিনশো বছর আবার কেউ কেউ বলতে চায় আগামী এক হাজার বছর পৃথিবী টিকবে তারপরে আর পৃথিবী টিকবে না এই জন্য কেউ কেউ পরামর্শ দিচ্ছেন যে আপনারা মঙ্গলে নিজেদের জায়গা খুঁজেন মঙ্গল বুঝেন মঙ্গল গ্রহ মঙ্গলে খোঁজেন পৃথিবীতে বেঁচে দিন থাকতে পারবেন না সম্মানিত উপস্থিতি কেয়ামতের আলামত দুই প্রকার কেয়ামতের লক্ষণ কয় প্রকার কথা বলবেন দুই প্রকার আমি যে আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা করতেছি আপনাদের কষ্ট হয় নাকি আমার কষ্ট হয় কেয়ামতের আলামত দুই প্রকার 
একটা হলো ছোট আলামত আরেকটা হলো বড় আলামত ছোট আলামতের মধ্যে কিছু কিছু আলামত আছে যেগুলো প্রকাশ পেয়ে গেছে আর কিছু কিছু আলামত আছে যেগুলো চলছে আর কিছু কিছু আলামত আছে একেবারে শেষ মুহূর্তে আসবে এখন পৃথিবীর এই আলামতগুলো কেয়ামতের আলামতগুলো এটা জানার উপকারিতা কি আগে একটু জেনে নেই কেয়ামতের আলামত জেনে আপনার লাভ কি আজকে যে আলোচনা করতেছি কেয়ামতের আলামত বিষয় দিয়েছেন এটা আলোচনা করে লাভ কি কেয়ামতের আলামত তো আসবেই কেয়ামত তো হবেই আর কেয়ামতের একটা সুনির্দিষ্ট টাইম আছে ঠিক না যেহেতু সুনির্দিষ্ট টাইম আছে আর সুনির্দিষ্ট সময়ে কেয়ামত আসবে সুতরাং জেনে লাভটা কি লাভ আছে কেয়ামতের আলামত জানলে সর্বপ্রথম আপনার যে উপকার হবে সেটি হলো আপনার ইমান বৃদ্ধি পাবেই পাবে কারণ কেয়ামতের যে আলামতগুলো বিশ্বনবী আমাদের নবী সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে বলে দিয়েছেন সেগুলো এখন বাস্তবে চলছে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগের ভবিষ্যৎবাণী এখন যেহেতু সম্পূর্ণ রূপে ফলতেছে বাস্তবায়িত হচ্ছে এর মাধ্যমে প্রমাণ হয় পৃথিবীর বুকে সবচাইতে শ্রেষ্ঠতম বাস্তবিক ধর্ম হল ইসলাম সন্দেহ আছে সম্মানিত উপস্থিতি এটা আপনার ভিতরে ইমানকে তাজা করে দিবে আমাদের দেশে এখন নাস্তিকদের আনাগোনা নাস্তিকরা আজকে ইসলাম বিদ্বেষী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে মুসলিম পরিচয় দিয়ে মুসলিম নাম দিয়ে কিন্তু ভিতরে নাস্তিক অতএব এই যে মুসলিমদের মধ্যে একটা ভাটা পড়েছে ইমানের ভাটা এটাকে নতুন করে পুনরুজ্জীবিত করার জন্য আপনাকে কেয়ামতের আলামত জানা দরকার সম্মানিত উপস্থিতি প্রথম যে আলামত বিশ্বনবী বললেন পৃথিবীর কেয়ামতের আলামতের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে আলামত সেটি হল বিশ্বনবী বললেন পৃথিবীর মধ্যে কেয়ামতের সর্বপ্রথম আলামত হল আমি আখেরি নবী প্রেরিত হয়েছি এটা হলো প্রথম আলামত বিশ্বনবী বললেন আমি আর কেয়ামত দুইটা একসঙ্গে প্রেরিত হয়েছি আমি আর কেয়ামত দুইটা একসঙ্গে প্রেরিত হয়েছি এ কথা বলে বিশ্বনবী তার দুইটা আঙ্গুল একটা হলো সাদাত আঙ্গুল আর একটা হলো মধ্যম আঙ্গুল এই দুইটা আঙ্গুলকে একসাথে ইশারা করে সাহাবিদেরকে বললেন ও আমার সাহাবারা শোন আমি আর কেয়ামত দুইটে একসাথে প্রেরিত হয়েছি তাহলে কেয়ামতের আলামত কত বছর আগে পার হয়েছে একটা সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে এই যে এখানে আপনারা যারা আছেন আমি সহ সব কেয়ামতের আলামত ঠিক না ঠিক কারণ আমরা হলাম আখেরি নবীর উম্মত ঠিক না আর আখেরি নবীর উম্মত যেহেতু তাহলে আখেরি নবী হাতামুন্নাবিন সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন আবার চলেও গেছেন আর আমরা যেহেতু শেষ নবীর উম্মত সুতরাং আমরা প্রত্যেকে কেয়ামতের আলামত দুই নম্বর বিষয় দুই নম্বর কেয়ামতের আলামত হল চাঁদ আল্লাহ রাব্বুল আলমিনের একটা নিদর্শন এই চাঁদটা দ্বিখণ্ডিত হওয়া এটাও কেয়ামতের একটি আলামত আজ থেকে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে মক্কার কাফেররা আমার নবীকে চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিল ও মোহাম্মদ তুমি নিজেকে ইসলামের নবী দাবি দাবি কর আল্লাহর পক্ষ থেকে তুমি প্রেরিত রাসুল দাবি করতে সব প্রমাণ কি প্রমাণ দাও এমন প্রমাণ দাও যেটা দেখলে বিশ্বাস করা যায় যে তুমি আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসুল প্রমাণ দাও প্রমাণ দাও চতুর্দিকে আওয়াজ উঠেছে মোহাম্মদ 
আব্দুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ নবী হয়েছে ও মিয়া এবার তুমি প্রমাণ দাও মক্কার আবু জেহেল উতবা সাইবারা বলল প্রমাণ দাও আবু জেহেল বলল ও মোহাম্মদ তুমি যদি ওই যে চাঁদ একটা দেখা যায় এটাকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখাইতে পারো মাঝখানে ভেঙে দেখাতে পারো তাহলে তোমাকে বিশ্বাস করব যে তুমি সত্যিকার অর্থে একজন রসুল বিষ্ণু বললেন ঠিক তো হ্যাঁ ঠিক আছে এবার বিশ্বনবী তার আঙ্গুলের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেন এবার মক্কার ওই কাফের মুর্শিটা হত বাঘ হয়ে গেল তার আশ্চর্য হয়ে গেছে মোহাম্মদ এরকম কিভাবে করতে পারল এবার আবু জেল বলল ওই মক্কার বুদ্ধিজীবী মক্কার বুদ্ধিজীবী আবু জেল বলল হাই হাই মোহাম্মদকে তো মনে করেছিলাম জাদুকর এইবার দেখি মোহাম্মদ আকাশের মধ্যে জাদু করেছে এতদিন তো পৃথিবীর মধ্যে জাদু করত জমিনের মধ্যে জাদু করত এখন আবদুল্লাহর পুত্র মোহাম্মদ দেখি আকাশের মধ্যেও জাদু করতে পারে সুতরাং কাফের যারা তাদের কাছে যখন দিন ইসলামের সঠিক বার্তা এসেছে তখন তারা সেই দিনকে অস্বীকার করেছে যুগে যুগে করেছে কেয়ামত পর্যন্ত করতেই থাকবে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন ওয়া ক্বালাল লাযিনা কাফারু রাব্বানা ওয়া ক্বালাল লাযিনা কাফারু লিল হাক্কি লাম্মা জাআহুম ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন কাফেরদের কাছে যখন হক সত্য দিন ইসলাম চলে এসেছে তখন তারা সেটাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে ইন হাযা ইল্লা সিহরুম মুবিন এটা তো হলো একটা সুস্পষ্ট জাদু জাদু এসার আর কিছুই নয় তারা এক এক সময় এক এক রকম কথা বলে তারা কখনো মোহাম্মদ সাল্লামকে পাগল বলতো পাগল বলতো মেন্টাল তার সিরা আবার কখনো বলতো মোহাম্মদ নিজেকে সবার কাছে বড় করতে চায় এই জন্য দিন ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছে নবী দাবি করতেছে আবার বলছে জাদুকর এক এক সময় এক এক রকম কথা তাদের কথার কোনো ঠিক ছিল না আল্লাহ রাব্বুল আলমিন একটা সুরার নাম দিয়েছেন সুরা কমার কমার শব্দের অর্থ হলো চন্দ্র আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এই কেয়ামতের আলামত যে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে দিয়েছেন এটা সুরা কমারের প্রথম আয়াতটি প্রমাণ করে আল্লাহ বলছেন কমার কেয়ামত নিকটবর্তী হয়ে গেছে ওয়ান সাক্কল কমার চাঁদটা অধিখণ্ডিত হয়ে গেল সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেছে আপনারা জানেন কিনা আমি জানি না আমেরিকার নীল আর্মস্ট্রং যখন সর্বপ্রথম চাঁদের মধ্যে পা দেয় তখন চাঁদকে পরিদর্শন করার পরে দেখলো চাঁদের মধ্যে একটা ফাটল আছে ফাটল মাঝখানে ফাটা পৃথিবীতে আসার পরে যখন গবেষণা করলো দেখলো আর এটা তো সাড়ে চোদ্দ বছর আগের ঘটনা মোহাম্মদ ইসলামের নবী মোহাম্মদ হাতের ইশারায় চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন সেইটা আমেরিকার নীল আর্মস্টংরা চাঁদের মধ্যে সর্বপ্রথম যখন যায় তখন সেটা তারা দেখে এসেছে সুতরাং ইসলাম কি সত্য না মিথ্যা সত্য খারাপ লাগতেছে আপনাদের আছেন তো শেষ পর্যন্ত হাত তোলেন দেখি কি কে চলে যাবেন বুঝতে ভুল হয়েছে ঠিক না কারা কারা থাকবেন হাত তোলেন অনেকে মাঝখানে হাত নামায় রাখছেন চলে যাবেন আল্লাহ আমাদের কবুল করে আমি কোন ফালতু ঘটনা আপনাদেরকে আমি বলবো না কোন বানানো কিচ্ছা কাহিনী আপনাদেরকে আমি শোনাতে আসি নাই কোরআন এবং হাদিস থেকে সই কথাই বলি ওই মিথ্যা কথা বলে আপনাদেরকে মজা দিব আনন্দ দিব এটা আমি কখনো করি না কারণ এখানে যা বলছি সব রেকর্ড হচ্ছে ঠিক না একটা তো দুনিয়ার রেকর্ড আর রেকর্ড হচ্ছে ক্যামেরায় রেকর্ড হচ্ছে আর একটা পৃথিবীর মালিক যিনি তিনি রেকর্ড করতেছেন ঠিক না দুই কাঁধে দুজন ফেরেস্তা আছে তারাও কি সব লিপিবদ্ধ করছে আল্লাহ বলছেন মানুষ যা বলে তার দুই কাঁধে সর্বক্ষণ সতর্ক প্রহরী আছে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে 
যা কিছু বলে সব রেকর্ড করছে আপনি এখানে বসে আলোচনা শুনছেন কতক্ষণ বসে আছেন ফেরেস্তা এটা লিস্ট করছে যে আজকে ইশারের পর থেকে নিয়ে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত এখানে বসা ছিল ফেরেস্তা লিখতেছেন আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে উপস্থাপন করবেন সব টাইম টুকু আল্লাহ সুবাহ তালা নেকিতে পরিবর্তন করে দিবেন সুতরাং আমরা চাই কি না এখানে নেকি চাই কি না আল্লাহ আমাদের কবুল করুক আমিন সম্মানিত উপস্থিতি আমরা আলোচনা করলাম দুইটি কেয়ামতের আলামত তারপরে কেয়ামতের আলামত হলো বাইতুল মুকাদ্দাস বিজয় হবে এটা বিশ্বনবী বলে গেছেন যে বাইতুল মুকাদ্দাস মুসলিমরা বিজয় করবে দখল করবে সেটা কখন সেটা ছয়শ সাঁত্রিশ হিজড়িতে খ্রিস্টাব্দে ওমর রাজিয়াল্লাহ তালানের সময়ে তিনি বাইতুল মুকাদ্দাস জয় করেছিলেন এই বাইতুল মুকাদ্দাস ফিলিস্তিনে অবস্থিত মুসলিমদের প্রথম কেবলা এখানে অসংখ্য নবী এবং রাসুলদের আগমন ঘটেছিল এই বাইতুল মুকাদ্দাস দখল করেছিলেন মুসলিমরা বিজয় করেছিল সুতরাং এটাও আজ থেকে সাড়ে চোদ্দ বছর আগে হয়ে গেছে দুঃখ ও আফসুসের বিষয় কোনটা জানেন দুঃখ ও আফসুসের বিষয় হল এই বিজয় আমরা ধরে রাখতে পারি নাই ইহুদি খ্রিস্টানরা এই জায়গা আজকে দখল করেছে ইহুদি খ্রিস্টানরা এই জায়গা দখল করেছে কখন জানেন এই জায়গা দখল করেছে আপনার এক হাজার নিরানব্বই খ্রিস্টাব্দে অর্থাৎ মাঝখানে এই সাড়ে তিনশো বছর প্রায় চারশো বছর সাড়ে চারশো বছর মুসলমানদের দখলে ছিল তারপরে আবার এই ইহুদিরা খ্রিস্টানরা মুসলমানদের কাছ থেকে এই বাইতুল মুকাদ্দাস ছিনিয়ে নিয়ে যায় সালাউদ্দিন আইয়ুবি মুসলিমদের একজন সিপাহ সালার তিনি আবার এটাকে এগারোশো সাষট্টি খ্রিস্টাব্দে এই বাইতুল মুকাদ্দাস আবার খ্রিস্টানদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আসে দুঃখ আফসুসের বিষয় হলো যে এখন এই বাইতুল মুকাদ্দাস ইহুদিদের দখলে সেখানে প্রতিনিয়ত মুসলমানদেরকে নির্যাতন করা হচ্ছে সেখানে প্রতিনিয়ত মুসলমানদেরকে পাখির মতো হত্যা করা হচ্ছে সেখানে মুসলমানদের কি অবস্থা তাদের কোনো অধিকার নাই অথচ এই ফিলিস্তিন সম্পূর্ণ তাদের বাড়ি তাদের পিতৃপুরুষের ভিটা সেখানে আজকে এই ইহুদিরা দখল করে বসছে এটা দখল করে নিয়েছে প্রতিদিন এই ফিলিস্তিনি মুসলমানদেরকে মারছে এখানে এখন নিয়মিত নামাজ পড়তে পারে না নামাজ পড়তে দে কিন্তু কখনো কখনো অবরোধ জারি করে অবরোধ করে রাখে নামাজ পড়তে দেয় না সম্মানিত উপস্থিতি আলোচনা লং হয়ে যাচ্ছে আমি সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা সামনে নিয়ে যাচ্ছি বলছিলাম এটা একটি কেয়ামতের আলামত বিশ্বনবী বলেছেন এগুলো হলো বাস্তবায়িত হয়ে গেছে রসুল আরও বলেছেন যে আমার পরে তিরিশ জন মৃত্যুক নবী আসবে এগুলো এসেছে মোটামুটি এগুলো চলে গেছে এখন বর্তমান যে আলামতগুলো চলমান আছে এগুলো আপনাদের সামনে আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ দিনের জ্ঞান উঠে যাবে দিনের এলেম উঠে যাবে মানুষ দিনের জ্ঞান অর্জন করবে না মানুষ এলেম অর্জন করতেছে আজকে অনেক শিক্ষিত হচ্ছে মানুষ বাংলা অঙ্ক ইংরেজি ভূগোল আপনার রাষ্ট্রবিজ্ঞান ইতিহাস সায়েন্স সব ধরনের পড়ালেখা চলছে কিন্তু গিয়ে দেখেন দিনের জ্ঞান বলতে কিছুই তাদের মধ্যে নাই বিশ্বনবী বলেছেন ইন্না মিনাশরাতাল কেমতের আলামত হলো আইয়ুর ফাল ইলিম উঠে যাবে মূর্খতা অজ্ঞতা এটা বিরাজ করবে প্রসার হবে বিশ্বনবী বলছেন আল্লাহ রাব্বুল আলমিন মানুষদের অন্তর থেকে এলেমকে টেনে বের করবেন না বরঞ্চ আলেমদেরকে মৃত্যু দেওয়ার মাধ্যমে উঠিয়ে নেওয়ার মাধ্যমে এলেম উঠে যাবে তারপরে মানুষগুলো মূর্খ হয়ে যাবে তখন সাধারণ যারা মূর্খ তারাই ফতুয়া দিবে ফাজল্লু আজল্ল তখন নিজে পথভ্রষ্ট হবে আর মানুষকেও পথভ্রষ্ট করে দিবে মানুষ আজকে 
পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান রাখে কিন্তু আজকে আপনি দেখেন ঢাকা শহর সহ সারা বাংলাদেশে নামাজের নিয়মগুলো যদি জিজ্ঞাসা করা হয় ও ভাই পাঁচ অক্ত নামাজ পড়তে হয় হ্যাঁ ভাই আমি জানি ভাই নামাজটা কেমনে পড়তে হয় হ্যাঁ ভাই আমি জানি সুরাফা তেহাটা একটু বলো বলতে গেলে দেখা যায় সুরাফা তেহা সঠিক হয় না তারপরে আরেকটা সুরাফা তে আরেকটা সুরা পড়তে হবে এটাও ভালো করে পড়তে পারে না রুকু সিজদা কিভাবে দিবে এটাও জানে না শুধু তাই নয় বাংলাদেশে নিরানব্বই পার্সেন্ট নারী যারা মহিলা আছে তারা এতই মূর্খ এতই জাহেল কিভাবে পবিত্র হতে হবে এটাও তারা জানে না ওজুর নিয়মটা জানে না পুরুষরা তো জানে না জানে না নারীদের অবস্থা আরো খুব খারাপ কারণ শুক্রবার জুমার নামাজে পুরুষরা খুদবা শুনতে পারে ইসলামের বাণীগুলো কি কি আল্লাহর আদেশ রসুলের নির্দেশ এবং কোনটা কিভাবে করতে হবে কি করা লাগবে কি করা লাগবে না এইটা তারা জুমার খুদবায় শুনতে পায় কিন্তু নারীরা জুমার খুদবায় যাইতেও পারে না আবার আমাদের বাংলাদেশে একটা দল আছে যারা নারীদেরকে মসজিদে যাওয়ার জন্য বাধা দেয় দেয় কি না দেয় সুতরাং মানুষ দিনের কিচ্ছু জ্ঞান রাখে না ঢাকা শহরে আপনি যুবকদেরকে গিয়ে দেখেন নামাজ কয় অক্ত পড়তে হবে এটাও জানে না কোন ওয়াক্তের কি নাম এটাও জানে না আজকে অজ্ঞতার সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে স্কুল কলেজ ভার্সিটি গুলোতে যে শিক্ষা ব্যবস্থা আজকে চলছে সব ধরনের শিক্ষা আছে কিন্তু ইসলামী শিক্ষা নাই আমরা আজকে গাড়ি দিয়ে আসার সময় এই বিষয়ে আলোচনা করছিলাম এক একজন এক এক বিষয়ে কথা বলতে বলতে এক পর্যায়ে এসেছিলাম যে আজকে বর্তমানে স্কুলে যে ইসলামিক শিক্ষা বলতে একটা শিক্ষা আছে এটার মধ্যে কিচ্ছু নাই আর যারা পড়ায় তারা নিজেরাও কিচ্ছু জানে না ঠিক না সুতরাং এক মূর্খ মানুষদেরকে আবার দিনের জ্ঞান দিচ্ছে যে নিজে কিচ্ছু জানে না মানে সে মূর্খ মূর্খ হয়ে মানুষকে জ্ঞান দেয় এজন্য জাতি আজকে পথভ্রষ্ট তাদের কথা শুনলে বোঝা যায় যে তারা আসলে আখেরাত বলতে কিছু আছে কিনা এটা জানে না আল্লাহ কি আল্লাহর ব্যাপারে কি জ্ঞান রাখতে হবে এটা তারা কিচ্ছু জানে না সম্মানিত উপস্থিতি তাই এলেম উঠে যাবে ঠিক আজকে তাই হচ্ছে আজকে আমাদের মধ্যে এলেম নাই দিনের জ্ঞান নাই অথচ দিনের জ্ঞান অর্জন করা কি সন্নত না নফল ঠিক না বলতেছে হ্যাঁ দিনের জ্ঞান অর্জন করা ফরজ যতটুকু জ্ঞান অর্জন করলে আপনি দিন ইসলাম নিয়ে পৃথিবীতে বাঁচতে পারবেন ততটুকু কি ফরজ সম্মানিত উপস্থিতি তাই এই যে জ্ঞানহীনতা মূর্খতা অজ্ঞতা জাহেলিয়াত এটা কেয়ামতের একটি আলামত সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে দিনের জ্ঞান অর্জন করার জন্য যেহেতু ফরজ আপনি মৃত্যুর পরে বলবেন আল্লাহ আমি জানি না তো এই জন্য আমল করি দেয় আল্লাহ আপনাকে সার দিয়ে দিবে যে জানাতে যাও বাবা জানাতে যাও বলবেন এ কথা বলবেন না তুমি কেন জানো নাই জানো আল্লাহ এক আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সর্বপ্রথম আমাদের বিশ্বনবীকে যে কথা বললেন সর্বপ্রথম যে মেসেজটা তাকে দিলেন সেই প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন তাই আজকে আমাদের পড়া দরকার যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার জ্ঞান নিয়ে আমাদের চর্চা করা দরকার অথচ আমাদের স্কুল কলেজ ভার্সিটি গুলোর মধ্যে আজকে কোরআন সন্নার জ্ঞানের সামান্য পরিমাণ লেশ মাত্র নাই বরং চোখ মাঝে মাঝে ওই বার্সিটির শিক্ষকদের কাছ থেকে শোনা যায় ইসলাম বিদ্বেষী কথা অসাম্প্রদায় অসাম্প্রদায়িকতার নাম দিয়ে মানুষদেরকে এমন একটা জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে যেখানে গেলে আর জীবনে কোনো দিন দিনে ইসলামের মধ্যে ফিরে আসতে পারবে না শুধুমাত্র দিনের ব্যাপারে বিদ্বেষ শিখবে তাই সম্মানিত উপস্থিতি দিনের জ্ঞান উঠে যাবে এটা বিশ্বনবী সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে বলে দিয়েছেন সেটা আজকে বাস্তবায়িত হয়েছে 
তারপরে আমানতের খেয়ানত হবে এক সাহাবি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এক মজলিসে বসে কথা বলছিলেন বৈঠকে এমতা অবস্থায় এক আরবি মূর্খ লোক রসুলকে বললেন ইয়া রসুল্লাহ মাতা সা আহ কেয়ামত কখন হবে নবী মানুষদের সাথে কথা বলতেই থাকলেন তার কথার কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না এখন সাহাবিদের মধ্যে কেউ কেউ বলল রসুল তার কথাকে অপছন্দ করেছেন গুরুত্ব দেন নাই আবার কেউ কেউ বলল রসুল তার কথা শুনতেই পায় নাই রসুল কথা চালিয়ে লাগ যেতে লাগলেন কথা বলতেই থাকলেন কিছুক্ষণ পরে যখন কথা শেষ রসুল বললেন এই প্রশ্নকারী ব্যক্তি কোথায় যে প্রশ্ন করে দেশে কোথায় ওই ব্যক্তি ইয়া রসুল আমি এখানে আল্লাহ রসুল বললেন আল্লাহ রসুল বললেন যখন আমানতের খেয়ানত হবে তখন কেয়ামত ঘটবে কেয়ামত হয়ে যাবে রসুল আল্লাহ হে আল্লাহ রসুল কিভাবে আমানতের খেয়ানত হবে আল্লাহ রসুল বললেন আমানতের খেয়ানত হবে তখন তোমরা কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো ওই সাহাবি বললো ইয়া রসুল আল্লাহ আমানতের আবার খেয়ানত কিভাবে হয় এটা তো বুঝতে পারলাম না বিশ্বনবী বললেন শুনে রাখো রে যখন অযোগ্য লোকদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে যখন অযোগ্য লোকদের কাছে দায়িত্ব অর্পণ করা হবে তখন কেয়ামতের জন্য তোমরা অপেক্ষা করতে থাকো কি অযোগ্য লোক না এখন আজকে মসজিদে অযোগ্য লোক মাদ্রাসায় অযোগ্য লোক স্কুলে অযোগ্য লোক সংসদে অযোগ্য লোক কথা কয় না আপনারা পত্র পত্রিকায় দেখতেছেন এখন সামনে যে নির্বাচন হবে এই নির্বাচনে নাচ হবে গান হবে খেলা হবে ঠিক না নাচ হবে গান হবে খেলা হবে এতদিন গায়ক ছিল মমতাস আবার এখন বিএনপি থেকে কয়েকটা গায়ক নমিনেশন ফর্ম সংগ্রহ করেছে এটা গান গেল আপনার গায়ক গেল নাচ হবে কিভাবে এখন ওই যে আপনার হিরু আলম চিনেন হিরু আলমকে হ্যাঁ হ্যাঁ চিনেন না আপনার হিরু আলমকে চিনেন না আসলে আপনার না চিনারে কথা কারণ ইন্টারনেট না ঘাটলে ওদেরকে পাওয়া যায় না বগুড়ার এক ছেলে আপনার চানাচুর বিক্রি করত পরে ডিশের ব্যবসা করছে আস্তে 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 আপনার ছোট ছোট মিউজিক ভিডিও করত মেয়েদের সাথে অশ্লীল নাচ গান করত এগুলো ছেড়ে সে এখন নায়ক হয়ে গেছে পড়ালেখা কিচ্ছু জানে না তাদের মতো লোকগুলো আজকে নমিনেশন ফর্ম গ্রহণ করেছে আর এরা যখন সংসদে যাবে সংসদে গিয়ে মানুষের জন্য মানুষের কল্যাণের জন্য মানুষের মঙ্গলের জন্য কি বলবে এটা আমরা এখনই বুঝতে পারতেছি কারণ তার মধ্যে দিনের সামান্যতম জ্ঞান নাই এমনি তো জেনারেল নলেজ তো নাই কোরআন হাদিসের কোনো জ্ঞান নাই আবার এখন পার্লামেন্টে যাবে খেলোয়াড়রা ঠিক না আপনারা বুঝে নেন নাম বলছি না আমি খেলোয়াড় যাবে গায়ক যাবে নায়ক যাবে আবার ড্যান্সারও যাবে অযোগ্য লোক যখন ক্ষমতায় আসবে বিশ্বনবী বলছেন তখন কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করো সুতরাং রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ থেকে শুরু করে একদম নিম্ব পর্যন্ত অযোগ্য লোকে আজকে ছয় লাভ হয়েছে স্কুল কলেজ মাদ্রাসা মসজিদ সব জায়গায় আজকে অযোগ্য লোক আজকে এই অযোগ্য লোক এটা হলো কেয়ামতের আলামত এটা স্পষ্ট কেয়ামতের আলামত তাই বিশ্বনবী সাহাবিকে বললেন 
যখন আমানতের কেয়ামত হবে তখন কেয়ামত হবে ওই সাবি বলেন ইয়া রাসূল আল্লাহ কিভাবে আমানতের কেয়ামত হবে আল্লাহ রাসূল বললেন যখন অযোগ্য লোকদেরকে দায়িত্ব দেয়া হবে তখন কেয়ামত কেয়ামত হবে বিশ্ব নবী আরো বললেন লা তাকুমু সাব হাত্তা ইয়াকুনা সাদান নাসি বিদ দুনিয়া লুকা আগনু লুকা আইন ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত লোকা ইবনে লোকা সম্মানিত না হবে লোকা ইবনে লোকা সম্মানিত না হবে লোকাটা আবার কি আপনারা বুঝলেন না কিছুই আমি এই লোকা শব্দের অনুবাদ খুঁজতে গেলাম আরবি বাংলা অভিধান খুঁজলাম এটার মধ্যে খুঁজতে গিয়ে দেখলাম লোকার অর্থ করা হয়েছে নিচু প্রকৃতির অদক্ষ অদক্ষ লোক অক্ষেত লোক দুষ্ট প্রকৃতির লোক ইতর শ্রেণীর লোক এটা অনুবাদ করা হয়েছে অর্থাৎ নিকৃষ্ট অযোগ্য অক্ষেত নিচু ইতর বদমাশ এগুলো অনুবাদ লোকাইপ্ন লোকা যার বাপ ছিল দুষ্ট লোক এবং সন্তানও কি দুষ্ট যার বাবাও ছিল ইতর তার সন্তানও ইতর রসুল বলছেন যখন এই ধরনের ব্যক্তিরা সম্মানিত না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত কেয়ামত হবে না সুতরাং আপনি দেখেন এই ধরনের ব্যক্তিরা আজকে সম্মানিত হচ্ছে কি হচ্ছে না রসুল সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে তিরমিজিতে হাদিসটি এসেছে সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে এই কথা বলে গেছেন সুতরাং আজকে এই লোকাইবনে লোকা লোকার পুত লোকা এই নিকৃষ্টের পুত নিকৃষ্ট অযোগ্যের পুত অযোগ্য নিচুর পুত নিচ ইতরের পুত ইত ইতর আজকে এই সম্মান পাচ্ছে মানুষ তাদেরকে সেলুট দেয় ঠিক না সম্মান দেয় আগে কিচ্ছু ছিল না সম্মানিত উপস্থিতি অন্য হাদিসের মধ্যে এসেছে রসুল বলছেন রসুল বলছেন তুমি দেখবা কেমন আলামত হলো হাদিসটি সই মুসলিমের মধ্যে এসেছে রসুল বলছেন যখন তুমি দেখতে পারবা কি আনতারল হোফাতালি যারা জীবনে কোনোদিন জোতা পরে নাই যাদের গায়ে কোনোদিন কাপড় ছিল না পোশাক ছিল না যারা মানুষের পোশাক পরত মানুষের জোতা ভাড়া করে রাস্তায় চলত খাইতে পারত না মানুষের রাখাল ছিল রাখাল চাকর এই প্রকৃতির লোকেরা যখন সম্মান পাবে এটা তো আলু না ফিল বুনিয়ান বিশাল বিশাল এক একটা অট্টালিকা করবে তখন মনে করবে কে আমাদের আলাম ঢাকা শহরে যান আপনি যার কিচ্ছু ছিল না এই প্রকৃতির লোকগুলো বিরাট বিরাট একটা অট্টালিকা করেছে দশ তলা বিশ তলা পঁচিশ তলা তিরিশ তলা একটা বিল্ডিং ঢাকা শহরে মাথা উঁচু করে তাকাতে হয় যাদের কিচ্ছু ছিল না অবৈধ উপায়ে এই সম্পদগুলো অর্জন করে মানুষকে নিঃস্ব করে মানুষের হক খেয়ে মানুষের সম্পদকে বেদখ দখল করে অন্যায়ভাবে দখল করে এরকম এক একটা অট্টালিকা তৈরি করেছে অথচ যার সম্পত্তি আগে ছিল না বাবা তো ফকিরের পুত ফকির ছিল রসুল বলছেন ইয়েটা তো অলু না ফিল বুনিয়ান তার এক একটা বিরাট বিরাট একটা বিল্ডিং তৈরি করবে ঠিক তাই আজকে হচ্ছে আপনি দেখেন ঢাকা শহরে যা আছে এগুলো কেয়ামতের আলামত প্রত্যেকটা রাস্তার ওলি গলিতে বড় বড় বিল্ডিং এগুলো কেয়ামতের আলামত গিয়ে দেখেন আগে কিচ্ছু ছিল না রসুল সাড়ে চোদ্দ শত বছর আগে এ কথা বলে গিয়েছেন তাকে সম্মান দেয় তাকে ইজ্জত করে এই সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি এই সমাজের মাথা আর ওই ভালো মানুষটা কোনো ইজ্জত নাই পাশক তো নামাজ পড়ে হক হালালি খায় মানুষের ক্ষতি করে না মানুষের গিবত করে না তারে কেউ সম্মান দেয় না আর ওই যে চোর বাটপার ওকে দেখে সবাই আসসালাম আলাইকুম জি ভাই যে হাসি মুখে কথা কয় ঠিক না এটা কেয়ামতের আলামত সম্মানিত উপস্থিতি পরের বিষয়ে যাচ্ছি একটা কথা মনে রাখবেন আমানত কিন্তু আমরাও খেয়ানত করতেছি আমরাও আমানতের খেয়ানত করি একজন মানুষের একটা কথা একটা মূল্যবান কথা এটাকে আমরা হেফাজত করি না আপনার এটা এক্সাম্পল দিই এক মসজিদের মোয়াজিন সাহেব বাস্তব ঘটনা এক মসজিদের মোয়াজিন সাহেব একজনের বিয়েতে একজনের ব্যাপারে একটু খারাপ কথা বললেন 
মানে একটা মেয়ের বিয়েতে একটা ছেলে একটা মেয়ের বিয়ে ঠিক হচ্ছে তো ছেলেটার একটু প্রবলেম এটা সমস্যা তো ওই মেয়ের বিয়েতে মেয়ের বাবাকে বলছে যে দেখেন ওই ছেলেটার সাথে বিয়ে দিতেছেন ছেলেটার সমস্যা এই এই সমস্যা আচ্ছা ঠিক আছে এই মহাদ্দিন সাহেব তিনি তো তার কল্যাণের জন্যই বলছেন ঠিক না ভালোর জন্য বলে নাই কথা কয় না ভালোর জন্যই বলছি ঘটনাও কিন্তু সত্যি হয়তো বা যেহেতু তিনি শুনেছেন এখন এই যে একটা কথা বলছি এই কথাটা কি গোপন রাখা দরকার না কি বলেন নাকি আপনার মনে বলে দেন নাকি গোপন রাখতে হবে এটা আমানত ওই লোক করছে কি বলছে যে আজকে ডেট ফিক্সড হবে বিয়ের তারিখ ঠিক হবে ফোন দিয়ে বলছে ভাই আজকে আইসেন না ছেলের বাবাকে বলছে মেয়ের বাবা কেন কেন না সমস্যা আছে কি সমস্যা দুই পক্ষ থেকে দেখাশোনা হলো আজকে হঠাৎ করে না করতেছেন মানে না সমস্যা আছে মেয়ের বাবা আসছে অথবা ছেলের বাবা আসছে কেন কি সমস্যা তো খুব শক্ত করে বলছে যে না আপনার ছেলের সমস্যা আছে কি সমস্যা এই এই সমস্যা হ্যাঁ কে বলছে আপনাকে বলেন 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 এক পর্যায়ে ওই মোয়াদ্দেম সাহেবের নাম বলে দিছে মোয়াদ্দেম সাহেবের বাড়ি কিন্তু অনেক দূরে এখন ওই লোক ওইখানে মোয়াদ্দিমগিরি করে সে কি এখানে থাকতে পারবে ওকে ধরে সাইজ করত না ছেলে কইব তোর জন্য আমার বিয়ে বাংছে তোরে দ্বারা ঠিক না এখন এই ঘটনা যখন ছেলে জানলো ছেলে আর ছেলের বাবা এই মোয়াদ্দেম সাহেবের খুব রাগ দুই দিন পরে রাত্রে বেলায় বা সকাল বেলায় মানুষ ঘুম থেকে উঠার আগেই মোয়াদ্দেম সাহেব তার গাড়টি বুসকা সহ একবারে ভাগছে কি করবে বলেন অথচ এই লোকটার উপকারের জন্য তো বলছিল বলে নাই কিন্তু তিনি আমানত রক্ষা করতে পারেন নাই আমরাও আজকে কোনো না কোনো ভাবে আমানতের খেয়ানত করতেছি মনে রাখবেন আমানতের খেয়ানত করা হলো মুনাফিকের আলামত কিসের আলামত মুনাফিক কি ভালো জিনিস জানাতে যাবে ঠিক না অতএব আমানতের খেয়ানত কেউ করবেন না আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন আল্লাহ দিয়েছেন সুতরাং আমানতের খেয়ানত করবেন না আজকে এই আমানতের খেয়ানত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দিয়ে নিজেরা চলাফেরা করে নিজের সন্তানের পড়ালেখা করে রাষ্ট্রীয় সম্পদ দিয়ে নিজেরা গাড়ি বাড়ি করতেছে আজকে এটা কি আমাদের আলামত সম্মানিত উপস্থিতি অন্যায় ভাবে জুলুম নির্যাতন হবে এটাও কি আমাদের আলামত আজকে দেখেন আপনার সমাজ থেকে আপনার বাড়ি থেকে শুরু করে একদম সর্বোচ্চ পর্যায়ে পর্যন্ত আজকে জুলুম নির্যাতন অত্যাচারের কোনো শেষ নাই ঠিক না এটাও কে আমতের আলামত মনে রাখবেন যারা জুলুম করে কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবাহ বলছেন আল্লাহ রসুল বলছেন ইত্যাক জুলুম তোমরা জুলুম থেকে বেঁচে থাকো তাই জুলমা জুলুমা তুমি আমার কেয়ামা কেয়ামতের দিন এই জুলুমকারী ব্যক্তিদের জন্য জালেমদের জন্য এই জুলুম অন্ধকার হয়ে যাবে সুতরাং আমরা যেন জুলুম থেকে বেঁচে থেকে আল্লাহ আমাদেরকে বাঁচার তাফিক দেন করো আমিন